Ahoj, Hokejová rodino, čau, všechny vás zdravím. Nejdříve bych vám chtěl všem poděkovat za krásný, pozitivní, hlavně pozitivní ohlasy, co se týče mého tréninku, individuálního tréninku. Díky tomu jsem se rozhodl, že, že natočím pokračování. Dneska chtěl bych sem udělat nejdříve poslovnu, čtyři takové cvičení, které používám skoro každý den. Není to nic náročného, ale je to takové oživení. A pak bychom se přesunuli na let, kdyby jsem chtěl udělat další dvě nebo tři cvičení, které by jsem podrobně nějakým způsobem rozebral. Řekl bych k tomu svý proč a proč, proč dělat a proč nedělat různé věci. Takže jdu se převlíknout a uvidíme se. Takže už jsem se dostal do posilovny. Je to, je to první cvičení. Leg press, posilování stehních svalů. Podle mého názoru nejdůležitější pro hokejistu stehenní svaly. Všimněte si, že budu posilovat každou nohu zvlášť, protože věřím, že každá noha je jinak, jinak silná. Jedna noha je odrazová, takže ta, ta by měla být vždycky silnější. Proto posiluju každou nohu zvlášť, aby se to nějakým způsobem vyrovnalo. Pokud budu posilovat oboma najednou, to znamená, že vždycky ta silnější pořád zůstane silnější a bude většinou posilovat jenom ona. Proto se snažím posilovat všechno jednou nohou. Takže jsem udělal jedno cvičení na nohy. Teď mu bude něco podobnějšího, je to pořád stejný, akorát si všimněte, že nohu předávám tady na tu stranu a budu posunovat vnější sval stehení, který používají hokejisti při bognách a při přešlapování. Málo kdo, málo kdo ten sval posiluje, ale já si myslím, že je stejně důležité jako vnitřní stehení. Pokud máš sílu, dokážeš rychlejš Rychle již přešlavové. Tak a jsme u druhého cvičení. Je to cvičení na ramena. A je to velice jednoduché cvičení. Snažím se vlastně mít tělo přiražené k této tomu operadlu. Chci, aby, aby pracoval jenom ten ramenní sval. Žádný tělo, žádný břicho, jenom ramena. A činky nejsou moc těžké, maximálně 7 kg, no to je opravdu náročné. A snažím se jet nahoru do opravdu jenom ruce ramena a hlavně měnit úly. Aby se procvičil každý sval. Pak ke konci dělám jako když plavu. To by si měl dělat do té doby, <laughs> dokud ti nespanil. Ruce na zem. Dá se to dělat všude, dá se to dělat, když se díváš na televizi, proto ti ani nepřijde někdy, že cvičíš. Když se díváš na televizi, čas ti utíká, pak zjistíš, že jsi naposloval víc než některý lidi, kteří chodí na dvě hodiny do posilovny. Tak a jsme u třetího cvičení. Pro to posilování břišních svalů, řekl bych, že břišní svaly jsou nejdůležitější čas na lidském těle. Spouje nohy, dolní část těla a horní část těla. Myslím si, že tento sval se zapojí při každém našem pohybu. Takže budou to čtyři takové menší cvičení. Vždycky po deseti. A dvě na břicho, jedno na záda a dokončím to znovu na břicho. Takže první normální se lehy. Desetkrát. Druhý křížový. Přiší sval. Jdeme na záda. Dokončíme. A znova na břicho. 40 cviků, věřím tomu, pokud ti uděláš tu sérii pětkrát za sebou, budeš to mít, jak se říká, plný brýle. Takže jsme u čtvrtého cvičení, u posledního cvičení. Je to cvičení, které už jsem ukazoval v prvním díle. Je to cvičení s hokejkou hokej, hokej a se závožím. Je to cvičení, kde posiluješ předloktí, 
a ruku, ale i břišní svaly. Je to míchání ze strany na stranu, nejdříve začínáme menším mícháním, pak se dostáváme dál. Hokej to používá skoro, skoro po každý, když děláš kličku. Na obránce ze strany na stranu, kontrola puku. Věřte mi, potom, když máte puku na hokejce, tak je to jako, když tam nic nemáte. Různý úhly, různé osmičky. Prostě posilovat do té doby, dokud už nemůžeš. Protože si pamatuju, když jsem byl malý, tak jeden trenér říkal, že posilovat v době, kde můžeš, může i moje babička. Ale nejdůležitější je posilovat, když už nemůžeš. Takže jsem zakončil už tady cvičení. Rozcvičili jsme se a teď můžeme jít na let. Ahoj, konečně jsme se dostali na let. Mám dneska nového pomocníka, je to můj synové círka. Promiňte, jsme čekali tak dlouho, protože já jsem mu slíbil, že budeme natáčet až dá góla a bohužel jsem nečekal, že to bude trvat tak dlouho. Dal ho dneska po třech měsících na ledě. Takže gratulujeme Jirko, výborně. A jdeme na další cvičení. Takže teď vám názorně předvedu, co je důležité k tomu, aby si byl silný hráč jeden na jednou. První věc je mít dobrou stabilitu. To znamená postavit se tak, aby soupeř měl těžký nějakým způsobem odstavit od puku. Já to dělám tak, že se roztáhnu nohy. Čím víc roztažený nohy máš, tím máš lepší stabilitu. Dopředu nikdy nemůžeš upadnout, protože tam máš, jak se říká, hokej, třetí noha, tam je hokejka, takže nikdo tě porazit nemůže. Já ještě svoje tělo dávám víc do zádu. Aby to bylo pro, pro soupeře ještě složitější a těžší, protože vás jim 100 kg, on musí tlačit 100 kg v poloze, která je dozadu, a k tomu ještě ta hokejka, která mu brání k tomu, aby mě porazil. Druhá část je dostat se do pozice, kdy mám výbornou stabilitu a být schopný hrát s pukem a mít hokejku v jedné ruce. A druhou rukou si držet soupeře a tělo. A kontrolovat, z jaké strany je. Třetí část, a myslím si, že velice důležitá je, aby, aby byl osobní souboj ne přímo na mantinelu, ale aspoň půl metru od mantinelu. Aby se měl možnost ujet buď na jednu stranu, nebo na druhou stranu. Jakmile jsem úplně na mantinelu, těžko se někam můžu dostat a je to velice jednoduchý pro bránicího hráče, aby mi přilepil na mantinelu. A teď to všechno názorně předvedu. Budu to klidně dvakrát, třikrát, to všechno zopakuju. players who were remotely close to catching either of them. Když jsem četl vaše ohlasy na moje první na, na moje první video, na můj první trénink, tak někteří z vás chtěli vidět, jak se trénují kličky, nebo chtěli vidět nějaké cvičení na kličky. Takže teď vám předvedu takové základní, základní cvičení na to, abyste měli rychlejší ruce. Je to taková menší stahovačka k sobě, půjdu jedné ruky, co nejdál učila, aby ho bránce mohl Teď vám, to, teď vám to ukážu v praxi a v trochu, v trochu větší rychlost. Flyers get the puck in front. Giroux is there now. It's Jager. He scores! Oh my goodness! More magic from Yarmir Jager. It's 5-1 Philadelphia. Uh, 
důležitá věc tady při těch cvičeních je to, že by si měl mít pořád roztažený nohy. Z toho důvodu, že se ti daleko lépe zatáčí a hlavně máš pořád stabilitu. Další důležitá věc je hra, umět hrát hokej s hokejkou v jedné ruce a tu druhou používat k tomu, aby si zabránil proti hráči, aby na tebe šel a i nějakým způsobem ho otlačil od sebe. A horně předvedu. Proto je, proto je důležitý to cvičení, co jsme dělali v posilovně, posilování ramen. To dělám od svých, od svých deseti, deseti let a, a myslím si, že to mám docela sílo v tom rameni. A další věc, kterou bych chtěl dneska probrat, je bruslení v bognách. Takový hokejový zatáčky, kde můžeš ztratit anebo nabrat, nabrat rychlost podle toho, jak, jak to správně děláš. A každá bogna by se měla dělat tak, že by si měl být co nejvíc vohnutý a na tu stranu, kterou zatáčíš, by mělo být rameno co nejníž. Tím pádem máš daleko lepší těžiště a daleko rychlejš a ve větší rychlosti se zatočíš. Poslední věc, kterou bych chtěl dneska, dneska probrat, je střelba, střelba, jak se říká, střelba ze stahovačky. A je to střelba, která je důležitá, když jedeš na obránce jeden na jednoho a máš obavy z toho, že tvoje střela bude zblokovaná. A ty se musíš naučit to, aby si ten puk stáhnul z té pozice, aby si špičkou stáhnul k sobě a z toho vystřelil. A vodně předvedu, stáhnu. He did a great job on the back check. And here he comes again. This is Yager with a shot. He scores! Yaramir Yager! It's four to three. To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to bude líbit. Asi to nebude tak záživný jako to první video, ale zase na druhou stranu si myslím, že může pomoct a mladým hokejistům. Je takový poučný. Díky a čau.